Beste voetballiefhebber, van harte welkom op dit eerste webinar meisjesvoetbal van dit seizoen. Weliswaar konden we deze meeting niet fysiek geven, maar corona heeft ons ook de mogelijkheden leren kennen om online te werken. Wat kan je in dit webinar allemaal verwachten? Het meisjesvoetbal in België en dus ook in Vlaanderen kent de afgelopen jaren een enorme stijging. Meer en meer meisjes ontdekken de weg naar onze voetbalclubs. Dit niet alleen door de positieve vibe gecreëerd door de Red Flames, maar zeker ook door jullie. De clubs die meer en meer aan de slag gaan om meisjes te integreren binnen de clubwerking. Als federatie zijn we daar uiteraard bijzonder fier op. De afgelopen jaren hebben we veel inspanningen hieromtrent geleverd. Ook zijn we als federatie gegroeid binnen ons team meisjesvoetbal, waardoor we onze prioriteiten verschoven hebben. We zetten vol in op de ontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal binnen de club. Hiervoor kan je een jaartraject afsluiten met één van onze ondersteuners meisjesvoetbal. In dit webinar willen we alvast enkele zaken aan bod laten komen die we het afgelopen jaar opgemerkt hebben en die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het thema van dit webinar. We willen jullie dan ook doen stilstaan bij enkele opmerkelijke zaken en jullie inspireren om hierover verder na te denken binnen jullie eigen clubwerking. Zoals jullie kunnen zien organiseren we nog steeds twee provinciale workshops per seizoen. Eén van deze workshops vind je nu terug in dit webinar, wat door corona uiteindelijk niet fysiek op de clubs is kunnen doorgaan. Verder sluiten we dit seizoen ook af met een heuse inspiratiedag meisjesvoetbal en dit voor de eerste keer. We organiseren een meisjesvoetbaltoernooi gekoppeld aan een aantal workshops rond meisjesvoetbal uiteraard. Ideeën voor deze sessie kan je nog altijd insturen door een mailtje te sturen naar Nicky de Kok of mezelf Thomas Jansen. Hier zie je onze jaarplanning. We zitten in oktober en we hebben onze eerste workshop reeds achter de rug. We willen je ook al graag warm maken voor onze tweede workshop die zal plaatsvinden in maart 2021, waarbij we de locaties straks zullen delen later in dit webinar. Het thema is alvast duidelijk. Hoe creëer je een duurzaam traject meisjes op je club? Tot slot geven we ook graag de datum mee voor onze inspiratiedag rond meisjes- en vrouwenvoetbal, waar dat we hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn. Onder voorbehoud is dit 5 of 6 juni. Graag willen we het hebben over een aantal stellingen. Tijdens dit webinar dat online gegeven werd, was dit een interactief luik. Met de opgenomen versie willen we graag de resultaten delen. Stelling 1. Lara is U11 en speelt elke week 50% van de tijd enkel op positie 5 in een IP gemengd elftal. Waarom duiden we op enkel? Omdat we heel vaak zien dat meisjes stereotyp geplaatst worden binnen één en dezelfde positie gedurende meerdere wedstrijden. Nu, met welke zaken houd je rekening om te bepalen welke positie speelsters bekleden in je gemengde ploeg? Welke informatie is dus met andere woorden nuttig om een gefundeerd advies te geven? Een eerste in rij is alvast het spelersprofiel van Lara. Is zij een aanvallend profiel, een middenvelster of een verdediger? Hoe is haar maturiteit? Zit Lara al in haar puberteit? Zit Lara al na de groeispurt? Hoeveel jaar speelt Lara al voetbal? De voetbalervaring, uiteraard ook een heel belangrijk gegeven. Nu, waarom dienen we ons deze vragen te stellen? Omdat we uitgaan vanuit het welbevinden van de speelster zelf. De speelster in deze optiek staat daarin centraal. En wij dienen alle kansen in dit gegeven te bieden aan de speelster, zodat zij optimaal een ontwikkeling kan doormaken. Op welke posities kan ze het meest leren en het meest fun beleven? Op welk niveau kan ze dat? Op basis daarvan werken we op het niveau en op de ontwikkeling van elk individu. Stelling 2. Louisa en Fatima zijn beide U13 en spelen bij U12 in een gemengd team. Dispensatie kan en mag bij meisjes in een gemengde competitie, dus de club past dit ook automatisch toe. Naar welke factoren gaan we kijken als club om een dispensatie toe te passen? Dispensatie is uiteraard altijd mogelijk, maar let op, dit mag niet het vertrekpunt zijn. Ook hier weer, 
probeer te kijken naar de voetballeeftijd, de ervaring dus wat het meisje heeft, de biologische leeftijd, zit ze al in haar pubertijd, en ook de mentale leeftijd. Het socio-emotioneel luik is een heel belangrijk luik bij voetbalsters, omdat ze hun mentaal welbevinden voorop plaatsen om verder te doen met de sport of al dan niet af te haken. We geven dus hiermee als raad, bekijk deze drie tips grondig, toets ze af door persoonlijk ook in gesprek te gaan met deze speelsters. Als het nodig is, kan je dispenseren uiteraard. Als het nodig is, alsjeblieft niet doen, laat ze op hun leeftijd voetballen om zo een optimale ontwikkeling ook weer hier voor elk individu te garanderen. Bij beide stellingen komen een aantal belangrijke termen terug. De voetballeeftijd, de biologische leeftijd of de maturiteit. Welke feiten moeten we verder onder de loep nemen? Een heel belangrijk punt zijn daar uiteraard de verschillen tussen de jongens en de meisjes in hun pubertijd. Wat we algemeen kunnen vaststellen is dat meisjes vroeger rijp zijn dan jongens. De puberteit van de meisjes situeert zich rond de leeftijd van 10 tot 13 jaar. De puberteit van de jongens daarentegen die zal iets langer duren en start ook iets later. De groeispurt hierin is een absoluut belangrijk gegeven. Bij de meisjes zullen we zien dat de groeispurt eerder ligt dan bij de jongens. Dit heeft absoluut ook rechtstreeks effect op het fysieke vermogen dat we gaan trainen binnen de trainingsmomenten. Hoe merken we dat meisjes naar hun puberteit toe groeien? Deze kenmerken uiteraard zijn algemeen gekend en kan je hier aflezen. We stimuleren straks ook verder om rond de PAV te gaan werken, maar hoe dat we dat concreet gaan aanpakken, zien we in het tweede deel van dit webinar. De derde case, of de derde stelling. Sophie is 14 jaar en heeft nog maar twee jaar voetbalervaring. Vanaf dit seizoen speelt ze op provinciaal niveau bij de senior vrouwen. We merken heel dikwijls op dat er heel wat jonge meisjes bij de senior vrouwen voetballen, en dit kan positief zijn uiteraard als een jong meisje haar kansen krijgt binnen de Super League. Maar dit kan ook nefast zijn als een jong meisje haar kansen moet nemen bij een uh, provinciale of een recreatieve ploeg. Waar bekijken we of wat bekijken we als we zo'n meisje binnen ons team hebben? Eerst en vooral ook hier weer de individuele ontwikkeling van dit meisje. Wat is haar voetballeeftijd? Wat is haar maturiteit? Een tweede punt wat we zeker in acht moeten nemen is dat een meisje van 14 en bij de seniorvrouwen vaak een meisje van meer dan 20 of tegen de 30 niet in dezelfde leefwereld zitten. Er ontstaan dus grote leeftijdsverschillen wat ook kan meespelen dat het mentaal welbevinden hier ook onder leidt. Een derde deel en dit is misschien wel het allerbelangrijkste. We moeten ervoor trachten dat de opleiding altijd centraal staat. Een groot voorbeeld daarvan is de U20-competitie die we dit jaar opgestart hebben binnen Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wat ervoor gaat zorgen dat ons postformatietraject opgezet kan worden binnen het meisjesvoetbal. En dat de opleiding voor speelsters die later ingestroomd zijn in de reguliere werking kan verlengd worden. En dit is absoluut een must om toch de beste versie van zichzelf te kunnen worden. Momenteel zien we nog dat er te veel meisjes zijn die in het seniorvoetbal terechtkomen, niet omwille van het standpunt van de meisjes, maar omwille van de praktische opties binnen de club. Een heel belangrijk punt kan zijn dat jullie in de missie en visie even overlopen wat jullie doel is en misschien ook over nadenken om een U16 of een U20 ploeg op te richten naar de toekomst toe, zodanig dat dit kan vermeden worden. Een aantal feiten die opmerkelijk zijn. Het kwart van het aangesloten leden is jonger dan 9 jaar. Meisjes stromen nu eenmaal later in, dat is algemeen bekend. Daarom is het van belang om binnen je club meisjes te integreren vanaf U5 en U6. Waarom? Omdat leren uiteraard cumulatief is. We vertrekken vanuit de basics vanuit een 2 tegen 2. Die nemen we mee naar de 3 tegen 3. De basics van de 3 tegen 3 worden meegenomen naar de 5 tegen 5. En zo gaan we stilaan ook iets meer team tactics organiseren. Belangrijk is dus, als meisjes later instromen, hebben ze een heel aantal van deze opties al gemist. En moeten we ze gaan individualiseren om ze gaan bij te brengen. Hierbij is natuurlijk fun de basis van alles. Zeker van een gemotiveerde en gedreven voetbalster. 
Wie een, bij een club voetbalt, wil het natuurlijk graag naar zijn zin hebben. Zowel op en bij meisjes ook absoluut naast het terrein. Daarin verschillen jongens en meisjes eigenlijk niet. Jeugdvoetbal is de basis van onze sport en de start van een geëngageerde voetbalcarrière. Bij deze start zijn samen voetballen en gemengde teams, net als bij gemengd onderwijs, het vertrekpunt voor alle jonge kinderen. Door jonge jongens en meisjes samen te laten voetballen en spelen, in deze term zit co-educatie, dan creëren we uiteraard een realistische omgeving waarin ze zich sneller zullen ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens. Ze kunnen daarin boven voetballen met klasgenootjes en hebben daardoor ook meer spelplezier en vertrouwen. Hoe zit dit dan op latere leeftijd? Wel, omwille van verschillende ambities, motivatie en algemene interesses, vindt niet elk meisje nog de juiste plaats of omgeving binnen haar eigen club. Hierdoor haken sommige spelers af en dat is uiteraard zonde. Daarom dienen we deze omgeving als federatie, club en als jeugdopleider zo divers en aantrekkelijk mogelijk te maken, zodanig dat elk meisje een geschikte plek vindt binnen het voetbal. Een plek waarin de eigen keuzes en het welbevinden van het meisje centraal staat. We streven er dus voor om naar een optimaal voetbalaanbod te gaan, onder andere door keuzevrijheid tussen gemengde en exclusieve meisjesteams. Gemengd voetbal is natuurlijk de basis voor de ontwikkeling en het plezier van alle jeugdspelers. We adviseren de clubs om meisjes vanaf de jongste leeftijd te integreren binnen het gemengd voetbal en dit liefst zo lang mogelijk. Het welbevinden en de eigen keuze van het meisje staat uiteraard wel steeds centraal. Dit garandeert een maximale ontplooiing als voetbalster en als persoon. We trachten er ook voor om nieuwe en aangepaste competities op maat voor elk meisje en elke leeftijd op te starten. Naar gelang de verdere ontwikkeling van het aantal meisjesteams, het moment van de drop-out, kortom ook het welbevinden van bepaalde meisjes. Organiseren we in samenwerking met clubs de aangepaste formats en competities. Ook hier weer is een mooi voorbeeld de U20-competitie die we dit seizoen oprichten, zodanig dat deze speelsters ook hier weer een langere opleiding krijgen, maar ook langer binnen hun eigen leefwereld kunnen voetballen. We streven dus naar een aanbod op maat van niveau, van ieders niveau, zowel recreatief als competitief. Want voetbal is er voor iedereen, van A tot Z, naar gelang de noden en mogelijkheden, ontwikkelen we en organiseren we recreatief vrouwenvoetbal. In een eerste luik zijn we gestart met de verwachtingen van de avond. In een tweede luik zijn we gestart met een aantal stellingen en de denkwijze van ons als individu, maar ook als federatie. En in een derde luik gaan we over naar de praktijk. Met andere woorden, wat doen we om fysieke eigenschappen of fysieke verschillen op te vangen binnen onze trainingsmomenten? De vraag die we ons hier absoluut bij stellen is, wat zijn de verschillen in de fysieke ontwikkeling tussen jongens en meisjes in de leeftijdsgroep van 11 tot 14 jaar? Als we dit samenvatten, komen we tot een aantal fysieke eigenschappen. En de eerste daarvan is de spiermassa. De spiermassa tussen jongens en meisjes verschilt pas na de adolescentie. Die van jongens vergroot algemeen tot een 17 jaar en van meisjes tot 13 jaar. Uiteraard is het individueel te bekijken en zijn er ook futures mogelijk binnen allebei de geslachten. Over naar de praktijk nu. Stel, we hebben een gemengde groep van 14-jarigen. De vrouwen mogen al specifieke kracht, kracht gecombineerd dus met snelheid en veel rust uiteraard. We mogen niet gaan verschuren. Een voorbeeld hiervan kan zijn een 25 meter spurt en een trap naar doel of een 15 meter sprint met een crossover walk en een defensief koppen. Of het vijf, een 5 meter sprint voorwaarts met een duel uiteindelijk. De jongens hun spiermassa is nog niet volledig ontplooid. Zij kunnen dus enkel werken met functionele kracht of eigen lichaamsgewicht. Enkele voorbeelden van functionele kracht zijn de squats, de lunges en de pliometrie. Een tweede zaak wat ook absoluut belangrijk is bij de verschillen tussen jongens en meisjes, zij is de lenigheid. De lenigheid moeten we absoluut gaan trainen om blessures te vermijden door het onderhouden van de gewrichtsmobiliteit. De leeftijden verschillen ook hier weer tussen de jongens en de meisjes. Algemeen zeggen we dat we de lenigheid trainen voor de groeispurt, waarbij we de spieren gaan rekken tussen 1 en 2 minuten. 
Dit gaat dus verder dan de stretching op de training. Uiteraard kan dit zelfs koud, omdat dit gaat over een gecontroleerde beweging. Als we denken aan lenigheid van bepaalde spieren, denken we automatisch aan de pilspieren die we hier niet mogen vergeten, omdat hier de bezenuwing doorloopt die naar onze benen gaat. Een tweede zaak is de snelheid. De reactiesnelheid, de startsnelheid, de wendbaarheid en de maximale snelheid, die treden we voor de groeispurt. Uiteraard ook nog erna, maar als we toch fysieke prikkels willen geven, kunnen we dit doen voor de groeispurt. Waarom? Omdat we bij deze vormen nooit gaan verzuren. We trainen nooit totdat we melkzuur gaan creëren, maar we geven hierbij veel rust. Dit kan dus perfect getraind worden aan het begin van een trainingssessie. Train je dit vaak aan het einde van een trainingssessie, dan kan het zijn dat de benen toch nog zo zwaar zijn dat je toch gaat verzuren. En dit is niet de doelstelling bij het trainen van startsnelheid en reactiesnelheid. Op naar de praktijk dan. Startsnelheid en maximale snelheid bij meisjes tijdens de groeispurt verbetert niet meer. En vanaf dan merken we uiteraard verschillen op met de jongens. Dit is ook vaak de leeftijd waar dat ze gaan afhaken van gemengd voetbal en overstappen naar het 100% meisjesvoetbal. Een vierde zaak is uiteraard de uithouding. Niet te verwarren met snelheid, maar wel een basis ervoor. Een uithouding kunnen we trainen op twee verschillende luiken. We hebben het aerobe werken en het anaerobe werken. Beide hebben dus met zuurstof te maken. Bij het aerobe werk hebben we zuurstof nodig om vetten te gaan verbranden. Een duurtraining met een lange duur en een lagere intensiteit zorgt ervoor dat ons lichaam efficiënter leert omgaan met het gebruik van vetten, waardoor dat het lichaam minder snel suikers gaat aanspreken. Hierdoor ga je dus telkens uitstellen dat er suikers worden aangesproken en krijg je dus met andere woorden een verbeterde uithouding. Het anaerobe werk dan, hier hebben we geen zuurstof voor nodig, want we gaan voornamelijk suikers verbranden uit de spieren en uit onze lever. Meestal zijn dit korte afstanden aan hoge intensiteit. Dit wordt dan ook getraind 1 tot 2 jaar na de groeispurt. Dit noemt dan het herhaald kort sprintvermogen en de explosiviteit. We gaan sprints geven met weinig rust, waardoor het lichaam in een toestand komt dat het net niet aan kan, waardoor er microscheurtjes ontstaan in spieren. En via herstel en supercompensatie wanneer het herstel dus niet te lang of te kort is, de atleet naar een betere vorm groeit. We zien ook een externe belemmering in de praktijk als we dit, als we dit zo kunnen noemen. En we hebben daar straks al de cijfers een beetje doorgemaakt dat een kwart van de meisjes slechts jonger is dan 9 jaar. Wel, als we daaraan toevoegen, dan is slechts 5% van het totaal aantal voetballende meisjes uh, die start voor of op de leeftijd van 6 jaar. Bij jongens is dit bijna het dubbele ten opzichte van het aantal aangesloten actieve voetballende jongens uiteraard. In de praktijk vormt dit volgend probleem. De coördinatie, de startsnelheid en het reactievermogen die we dus moeten trainen op deze jonge leeftijd, die hebben een aantal meisjes toch ook wel gemist. Waarin we hier belang moeten hechten, is het feit dat we absoluut moeten gaan individualiseren en meisjes die later instappen dan zes jaar, dat we die ook absoluut extra moeten prikkelen op gebied van coördinatie, startsnelheid en reactievermogen. We merken vandaag de dag op dat we vergeleken met de top op vlak van internationaal meisjesvoetbal hier absoluut nog verschillen zien. Belangrijk is dus dat we dit meenemen als clubs en er bij de basis al onmiddellijk aandacht aan schenken. Samenvattend kunnen we deze aangehaalde feiten op vlak van kracht, lenigheid, snelheid en uithouding samenvatten in het window of trainability, dat absoluut gebaseerd is op de peak height velocity, de PHV. Nu, om even terug te komen op de PHV, wat is dit eigenlijk? Dit is de periode waarin maximale groeisnelheid optreedt, met andere woorden wanneer de atleten in de groeispurt verkeren. Dit is interessant omdat het absoluut een stafmaat vormt voor onze trainingsfocus op fysiek vlak. Tijdens de PAV zijn we nu eenmaal gevoeliger voor blessures, maar ook voor overbelasting. Hoe dat we dit kunnen bepalen en concreet kunnen in kaart brengen, dat zien we op de volgende slides. Vooraleer we de PAV in kaart gaan brengen, 
gaan we eens kijken naar de termen op ons window of trainability. Je ziet een aantal Engelse termen staan die we graag voor jullie ook willen duiden. In eerste instantie, wat ook aangehaald is eerder deze presentatie, is de lenigheid. De lenigheid vindt plaats voor de groeispurt om blessures te vermijden. We kunnen uiteraard ook al aan speed werken door onze coördinatie, startsnelheid en het reactievermogen te trainen vanaf jonge leeftijd. Uiteraard zouden voetballers geen voetballers zijn als we in deze gouden leeftijd vanaf de onderbouw tot het met de 12 jaar zeker werken rond onze skills, rond onze basics en de balvaardigheden in combinatie met de decision making. In de groeispurt kunnen we ook prikkels geven, maar die moeten voornamelijk gericht zijn op de uithouding. Een andere term voor uithouding, stamina. Of sprintjes met veel rust. Nogmaals, tijdens deze PAV willen we absoluut niet gaan verzuren en moeten we veel rust gunnen. Zitten we in de PAV plus 1, dus één jaar later dan de groeispurt, dan pas kunnen we gaan denken aan voetbal, conditionele training en extensieve interval. Trainingen of sprints met weinig rust. Algemeen genomen wordt dat bij de PHV plus twee jaar pas gewerkt wordt aan kracht en ook explosiviteitsvormen. Dit is een slide uit het opleidingsplan van Voetbal Vlaanderen. En je ziet uiteraard dat hier een aantal klusk-eigenschappen gekoppeld zijn aan leeftijden. Wel, je ziet ook rechtsboven in het oranje. Dit zal een klein beetje moeten verschoven worden voor het meisjesvoetbal. Meisjesvoetbal zitten nu eenmaal eerder in de PAV dan jongens. Dus met uithouding en lenigheid kan je eerder starten met trainen. Een kleine noot die we hier aan willen toevoegen. We kunnen inderdaad twee grafieken maken. één voor meisjes, één voor jongens. Maar ook hier blijven individuele verschillen. We zullen dus steeds moeten gaan individualiseren binnen de trainingsmomenten omdat elke atleet op fysiek vlak absoluut verschilt gedurende het seizoen. Hoe kan je nu die PAV berekenen en hoe kan je die nu vergelijken? We proberen dus om de maturiteit in kaart te brengen van ons volledig team. Jullie kregen de file al opgestuurd, of toch degene die dit webinar live hebben meegemaakt. Hebben jullie interesse in deze file en bekijken jullie dit webinar achteraf? Dan kan dit ook bekomen worden door een mailtje te sturen naar Nicky de Kok of naar mezelf, Thomas Jansen. Jullie zien hier een uittreksel van een Excel waarbij jullie de eerste twee rijen zien van deze file. Jullie zien een aantal groene kolommen, rode en ook één oranje kolom. De groene kolommen dienen door ons ingevuld te worden. We moeten daar de dag van testing inputten, het geboortejaar en de geboortedatum concreet, het geslacht, mannelijk of vrouwelijk, de hoogte, de lengte doen we in twee keer, omdat we dan nog iets korter bij de juiste benadering zitten, het gewicht idem en de zithoogte ook, meten we vanaf de grond tot aan het de bovenkant van het hoofd. Waarom staat kolom P in het oranje? Je ziet daar dat de zithoogte, dat daarvan de bankhoogte wordt afgetrokken. Als je in cel P1 zal gaan staan, dan zie je in de formulebalk dat de bankhoogte algemeen op 40 centimeter staat. Dit kan uiteraard aangepast worden aan de bank die jullie op dat moment gebruiken. In de witte kolommen, die worden automatisch door de Excel-file gegenereerd. En dan kunnen we in kolom G en I aflezen in welke um, fase ten opzichte van de PAV dat onze atleet zich bevindt. Je ziet in kolom G dat op de leeftijd van 14 jaar, bijna 15 jaar, deze atleet in de PAV zal verkeren. Met andere woorden, in kolom I zien we dat dat nog 1 jaar is. 1,2 komt ongeveer overeen met een periode van uh, 1 jaar en een tweetal maanden. Als we deze file dus hebben ingevuld voor al onze atleten, dan kun je zien dat je vaak een drie sporenbeleid aan het doen bent, toch zeker op die kritieke leeftijden, wanneer dat er bijvoorbeeld een aantal jongens of meisjes voor de PAV zitten, een aantal jongens of meisjes op leeftijd zitten of ook een aantal jongens of meisjes na de PAV zitten. Hoe doen we dit in de praktijk? We hebben een case van een U13 meisjesteam. Stel jullie hebben zes vroegmature speelsters, zes laatmature speelsters en zes speelsters op leeftijd. Hoe kan je hiermee omgaan in de praktijk? We nemen alles mee wat we hiervoor gehoord hebben. 
En dan kan een optie zijn dat we tijdens de opwarming een oefening geven rond coördinatie en lenigheid, wat uiteraard al onze speelsters mee mogen doen. Tijdens een training werken we ook rond snelheid. De laadmature, daar passen we de 50% regel toe. En tijdens de andere 50% kunnen we absoluut een extra input geven naar coördinatie, een reactiespel of wendbaarheid toe. Tijdens de wedstrijdvormen waar we streven naar de uithouding, passen we ook de 50% regel toe, waardoor we bijvoorbeeld alle laadmature speelsters mekaar kunnen laten afwisselen. We hebben dan al beantwoord aan de spelers op leeftijd aan de laadmature speelsters. Hoe kunnen we de vroegmature speelsters extra prikkelen naar kracht toe? Het kan zijn optimaal dat jullie tijdens een krachtsessie van een team dat een jaartje ouder of twee jaar ouder speelt, dat jullie dan de vroegmature speelsters daarbij laten aansluiten. Stel dat dit niet tot de mogelijkheid behoort van de club, dan kunnen we nog altijd net voor of na de training een extra individueel krachtprogramma laten afwerken. Wat neem je hopelijk mee uit dit webinar? Ga aan de slag in je club. Plaats de ontwikkeling van elk individu, van elk meisje centraal. Met andere woorden, differentieer. Absoluut belangrijk op, vlak van fysisch, op, op fysiek vlak. We moeten proberen om de maturiteit te gaan bepalen van iedere speelster. En een hulpmiddel kan onze Excel-file zijn met betrekking tot de PAV. Nogmaals, als je dit input, dan kan je vaak zien dat je soms op drie sporen aan het trainen bent. We kunnen dit terugkoppelen aan de window of trainability. Kijk op de grafiek in welke fase dat de atleet zit met betrekking tot de PAV. En hou rekening met de trainingsinhoud die moet aangeboden worden op dat moment. Willen jullie een aantal tools voor specifieke praktijkinvulling? Hebben jullie vragen rond explosieve kracht? Hebben jullie vragen rond het invullen van lenigheid? Hebben jullie misschien opties nodig om aan blessurepreventie te gaan doen? Dan kan je altijd terecht in een van onze specifieke opleidingen. Get fit to football, physical coach en multiskills for food. Uiteraard komt het ook verder aan bod in de basisopleiding Trainer B en absoluut ook bij onze Trainer A. Zoals daar straks beloofd geven jullie uiteraard ook nog mee wanneer onze tweede workshop, het Duurzaam Traject Meisjes op je club, zal plaatsvinden. Dit zal voornamelijk in maart zijn in de periode 2021. Op deze locaties uiteraard ook nog onder voorbehoud van het beestje corona. Verder willen we jullie van harte danken om deze webinar bij te wonen of achteraf te bekijken en wensen we jullie heel veel succes om aan de slag te gaan binnen je team. We can do this!